প্রিয় দর্শক ও কৃষক বন্ধুরা শুভেচ্ছা নিন চ্যানেল এস কৃষি কথার পক্ষ থেকে দেশ ও প্রবাসী যে যেখানে বসে আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আজ আমরা এসছি চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মানিকপুর গ্রামে এখানে তিন জন সফল উদ্যোক্তা তিন বন্ধু মিলে গড়ে তুলেছেন বিশাল চাষাবাদের জায়গা ইতিমধ্যে চাষ করছেন মাল্টা থাইপেয়ারা আপেল কুল সহ নানা রকম ফলের চাষ করছেন হয়ে উঠেছেন সফল এই তিন সফল তরুণ উদ্যোক্তার সফলতার গল্প শুনব দেখব সচিত্র প্রতিবেদন চলুন যাওয়া যাক আজ আমরা এসছি সজল আহমেদের এই বিশাল পেয়ারা বাগানে এখানে সজল আহমেদ প্রায় আট বিঘা গোল্ডেন এইট জাতের পেয়ারা চাষ করছে সেই সাথে বত্রিশ বিঘা বিভিন্ন জাতের মালটা তিতাল্লিশ বিঘা কাঠিমন জাতের আম যেমন কাঠিমন জাতের আম হচ্ছে বারো মাস গাছে আম থাকে তেমন একটি গাছ দেখতে পাচ্ছেন এই গাছে বারো মাস আম থাকে এই তিতাল্লিশ বিঘা চাষ করে ইতিমধ্যে সফল হয়েছেন এই আমাদের সজল আহমেদ দর্শক বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলব সফল উদ্যোক্তা তরুণ চাষি সজল আহমেদের সাথে খুব অল্প সময়ে চাষ করে সফল হয়েছেন সাক্ষাৎ করব সজল আহমেদের সাথে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভালো ভাই আমি সজল হ্যাঁ আমরা তো আপনার বাগানে এলাম আসার পরে দেখে অভিভূত এত সুন্দর বাগান আপনি করেছেন খুব ভালো লাগছে আপনি তো পেয়ারার সাথে আমেরও চাষ করছেন জি এখন মোট কত বিঘা আপনি চাষ করছেন আমার আপনার এই আম আছে তেতাল্লিশ বিঘা আচ্ছা আম এটা হচ্ছে কাঠিমন আম আপনার বারো মাস গাছে আম থাকে আমটা আপনার অনেক মিষ্টি আবার আপনার হচ্ছে এমনি আমটা হচ্ছে আমার হচ্ছে আপনার স্থায়ীভাবে থেকে যাবে আর যেগুলো পেয়ারাগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গোল্ডেন জাতের এট পেয়ারা এমনি জাত অনেক ভালো জাত এমনি বারো মাস গাছে পেয়ারা থাকে ফুল থাকে আর আপনার হচ্ছে আম আমার ওই সাইডে অনেক বড় বড় গাছ আছে আরও পাশে অনেক বাগান আছে মালটা আছে কমলা আছে রামভুটান আছে তারপরে আমি নতুন করে আছে নতুন খেজুরের জাত কালেক্ট করেছি খেজুর লাগাইছি তারপরে বরুই আচ্ছা ছিটলেস জাতের বরুই আমি ম্যানেজ করেছি ওটাও আমি আপনার লাগাবো আর আমার হচ্ছে নতুন কুল আছে থাই আপেল কুল আছে থাইল্যান্ডের বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আমি নিয়ে আসছি কুলটা যে এখানে যে আমের চারা লাগিয়েছেন জি সাথী ফসল হিসাবে পেয়ার আসছে এর সাথে কি আলাদা বাগান আছে আমের আপনার আমার আমের ভিতরে পুরো হচ্ছে তেতাল্লিশ বিঘা আম আছে তেতাল্লিশ বিঘা আমের ভিতরে আপনার গোল্ডেন থ্রি পেয়ারা আছে গোল্ডেন ফাইভ পেয়ারা আছে তার মানে হচ্ছে পেয়ারাটা আপনার হচ্ছে অল্প দিনের ফসল তার মানে পেয়ারাটা লাগানোর আপনার ছয় থেকে সাত মাসের ভিতরে পেয়ারা পাওয়া যায় আপনার হচ্ছে পেয়ারার লাইফ হচ্ছে আপনার চার বছর থেকে সাড়ে চার বছরের মধ্যে গাছ অলরেডি মারা ধরে যায় মানে হাইব্রিড পেয়ারা পরে হচ্ছে আম গাছগুলো আপনার হচ্ছে স্থায়ীভাবে দীর্ঘমেয়াদি হয়ে যাবে এমনি আম গাছগুলো থেকে যাবে এই কারণে আপনি পেয়ারার সাথে আমের চারা দিয়ে জি 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 সাথে ফসল জি সাথে ফসল হিসাবে চার বছর রাখবেন রেখে রেখে পেয়ারা গুলো উঠাই দেবো আম গাছগুলো থেকে যাবে আপনি যে এত সব কিছু চাষ করছেন পেয়ারা মালটা আম আপেল কুল আপনার এই শুরুর গল্পটা একটু জানতে চাচ্ছি আমার শুরুর গল্প আমার হচ্ছে এই লাইনে নিয়ে আনে আমার এক বড় ভাই কামরুজ্জামান বাবু সে আপনার দু সালে আমাদের হচ্ছে খুল্লা ডিভিশনের মধ্যে দু সালে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এই আপেল কুল বাউ কুল আর দু হাজার সালে পেয়ারা নিয়ে নেয় আমাদের খুল্লা ডিভিশনের মধ্যে প্রথম সে এমনি তার হাত দিয়ে আমার হচ্ছে এগিয়ে আসা এখন আপনার দেখা দেখি অনেকেই করছে জি আমার দেখা দেখি অনেকেই করছে অনেকজন সাজেশন নিচ্ছে আমার কাছে বিভিন্ন জায়গার থেকে লোক আসছে টাকা চিটাগাং 
আপনি সেইভাবে যারা নতুন চাষ করছে তাদের তো সহযোগিতা করছেন জি আমি সহযোগিতা চাষীদের সবারই হেল্প সহযোগিতা সব সব ধরনের সবভাবেই সহযোগিতা করছে এখন আমি আরেকটি বিষয় আপনাকে জানতে চাচ্ছি এই যে পেয়ারা চাষটা নতুন চাষীরা করছে সেই সাথে এখানে আপনার সহযোগিতাই বা আপনার দেখে অনেকে কাটিমন জাতের আমও তো চাষ করছে জি আম কাটিমন আমের আম আছে আমরা আপনার এই আমটা বাংলাদেশে আমার ওই কামরুজ্জামান বড় ভাই সর্বপ্রথম নিয়ে আসে এমনি তার মাধ্যম দিয়ে আপনার মনে করেন বিভিন্ন জায়গায় আমরা এই জাতগুলো ছড়াই দিছি দর্শক বন্ধুরা আরেকটা অবাক করার বিষয় সত্যি অবাক হতে হয় সজল সাহেবের এই ভিন্ন মাত্রার উদ্যোগ দেখে উনি সাথী ফসল হিসাবে পেয়ারার সাথে আমের চাষ করছেন কাঠিমন জাতের আম চাষ করে উনি ইতিমধ্যে সফল হয়েছেন প্রায় তিতালিশ বিঘা ওনার কাঠিমন জাতের আম আছেন আছে আর কি পাশে একটি বাগান সেই সাথে এখানে যে চাষ করছে এখন এই গাছগুলোতে মুকুল আসছে ফল ধরছে সব মিলিয়ে আমরা এই গাছটি সম্পর্কে সজল সাহেবের কাছেই শুনব আপনি এই যে সাথী ফসল হিসাবে চাষ করছেন আমার মূলত আপনার এই আম গাছ আম গাছগুলো এই আম গাছের ভিতরে পেয়ারা আছে আপনার পেয়ারাগুলো হচ্ছে অল্প দিনের ফসল পেয়ারা হচ্ছে আপনার চার থেকে পাঁচ বছর বাসে তারপরে অটোমেটিকলি গাছগুলো মারা যায় কিন্তু আম গাছগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি আপনার বারো মাস গাছে আম থাকে আম অনেক ভালো তারপরে আমের বাজার রেটও অনেক ভালো চাষি এই আমটা চাষ করলে অনেক লাভজনক হবে এটার গাছ রোপণের কতদিন পরে ফল পাওয়া যায় আপনার এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এই গাছটার বয়স হচ্ছে আপনার পনেরো মাস বয়স গাছটা হচ্ছে আপনার এই গাছগুলো হচ্ছে আপনার কাঠিমন জাতের আমটা এমনই আপনার হচ্ছে মানে ছোটোর থেকেই গাছে মুকুল আসে আম আসে বারো মাস গাছে আম থাকে আপনি এই আমের চাষ করছেন এই সাথে তো এর চারাও তৈরি করেন জি এর সাথে আমি চারা করছিলাম এক লাখ এখন বর্তমান আমার চারা বেচা বিক্রি হয়ে গেছে এখনও বর্তমান চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার চারা আছে রেডি চারা যে রেডি চারা বিক্রি উপযোগী চারা আছে মানে চাষিরা সংগ্রহ করে নিয়ে যেই লাগাতে জি 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 সব মিলিয়ে যে পেয়ারা আম মালটা সেই সাথে বলছেন যে আপনি কুলের চাষও করছেন জি আমি কুলের চাষ করেছি কি জাতের কুলের আমি এটা কুলটা চাষ করেছি আপনার থাই আপেল কুল আচ্ছা এটা আমি বাইরের দেশ থেকে কালেক্ট করেছি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আমি লাগাইছি আচ্ছা আপনার এই কুলটা হচ্ছে আপনার দশটাই আটটাই কেজি হবে এমনি অস্ট্রেলিয়া আপেলের মতন দেখতে হবে আপেলের মতন কালার হবে বড় বড় সাইজের কুল হবে দেখেন আমার কাঠিমো নাম আপনার আমগুলো এখন কাঁচা আমগুলো আপনার পাকতে এখনো মাসখানিক সময় লাগবে গাছে মুকুলও আছে আর আম আপনারা খেয়ে দেখেন মানে এটা আপনার এর সাইজ এর থেকে মোটা হবে জি সাইজ এর থেকে মোটা হবে এখন মানে ডিসেম্বরের দিকে আপনি বাজারে দিতে পারবেন জি আমি এটা ডিসেম্বরের দিকে অফ টাইমে আপনার সেখন হচ্ছে বাজার মূল্য অনেক বেশি পাওয়া যাবে আর আমগুলো সেখন অনেক বড়ও হয়ে যাবে আর এখন কাঁচা এটা কাঁচাও কাঁচাও আপনি খাইতে পারবেন কাঁচা আমের সুস্বাদু অনেক মিষ্টি লাগে দর্শক বন্ধুরা এই যে কাঠিমন জাতের আম সজল সাহেবের বাগান থেকে সজল সাহেব ছিললেন এই জাতের আম বারো মাস গাছে আম থাকে আর এটা অফ সিজনে পাওয়া যায় এই বাগানটা করতে আপনার বিজ্ঞাপতি পঞ্চাশ হাজার টাকা করে খরচ হয় আপনার দুই বছরে গাছে ভরপুর আম আসে মুকুল আসে আমটা অনেক লাভজনক আম এমনি আমরা হচ্ছে আপনার বিজ্ঞাপতি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে আপনার এই আমগুলো হচ্ছে আপনার আমাদের বিজ্ঞাপতি দুই লাখ আড়াই লাখ টাকা করে হচ্ছে আমাদের খরচ খরচা বাদ দিয়ে থাকে বন্ধুরা এর আগেও আমি আপনাদের পেয়ারা চাষ দেখেছি বিভিন্ন থাই জাতের এর কিছুদিন আগে দেখেছিলাম হেকমত ওয়ান জাতের পেয়ারা চাষ ওই জাত থেকেও এই জাতটি একটু বেশি ভালো ফলনশীল দেখতে পাচ্ছি আর কি তেমনি আমাদের এই যে সজল সাহেব চাষ করেছেন ওনার কাছেই শুনব এই জাতটি সম্পর্কে আপনি এই যে চাষ করছেন এটা এটা হচ্ছে গোল্ডেন এইট পেয়ারা আপনার এটা হচ্ছে বারো মাস গাছে পেয়ারা থাকে আপনার এই যে পেয়ারা আজকেও মনে করেন যে এই বাগান থেকে প্রায় ষাট মন পেয়ারা ভাঙা হয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাট মন মতন আর দেখেন গাছে পেয়ারা সব সময় দেখেন গাছের ছোট ছোট মুকুল পাতা ছাড়লেই এটা বারো মাস গাছে পেয়ারা থাকে এটা নতুন জাত এসছে এটা নতুন জাত এটা গোল্ডেন এইট নতুন এসছে জি জি ফলনশীল জাত আর এটা ফলন ভালো আর এই যে গাছে প্রচুর পেয়ারা পলি করছেন জি আর সেই সাথে ডোগা কাটছেন মানে গাছটি ছোট রাখার জন্য জি গাছ ছোট রাখার জন্য আপনার ঝোপ পদ্ধতিতে চাষ করছেন জি জি গাছটি ছোট হবে ছোট হবে মাল বেশি হবে মাল বেশি হবে জি জি এর ফলনশীলও বেশি আর ফলনও অনেক বেশি
আর এই পলি করলে তো আরো পেয়ারা জি এই যে আচ্ছা আপনার কীটনাশক লাগে না পেয়ারাটা পলি করলে পোকা নষ্ট করতে পারে না পলি করা থাকলে ভালো থাকে পোকা মাকড় থেকে রক্ষা পায় যে যে পেয়ারার গায়ে কোনো দাগ হয় না দাগ হয় না ভাই আসে রাজবাড়ির থেকে এখান থেকে উনি পাইকারি হাসে রেটে নিয়ে যাই মানে ঢাকাতে যে যা আমি বাজার যাই ভাইও সেই রেটে আমাদের কাছ থেকে পেয়ারা নেই নে উনি বিভিন্ন জায়গায় উনি বিভিন্ন জায়গায় দেয় মানে উনি ন্যায্য মূল্যেই ন্যায্য মূল্যেই সংগ্রহ করে সেই ক্ষেত্রে আপনি লাভবান আর কি জি আমি লাভবান আর যেহেতু আপনার বাগান থেকেই পেয়ারাটি নিয়ে যাচ্ছে এতে আপনার খরচও কম জি খরচও কম আমার আচ্ছা দর্শক বন্ধুরা আমি কথা বলছি সজল সাহেবের কুল বাগান থেকে এর আগে আপনাদেরকে দেখালাম পেয়ারা ও কাঠিমন জাতের আম চাষ করেছেন সজল সাহেব আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এই তরুণ উদ্যোক্তা এত চাষ কিভাবে সম্ভব করলেন অল্প সময়ের মধ্যে এত বাগান কিভাবে তৈরি করলেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়স গাছ এই থাই আপেল কুল উনি লাগিয়েছেন থাইল্যান্ড থেকে নিয়ে এসছেন উনি একটি সময় ট্যুরে গেছিলেন ভ্রমণে যাওয়ার পরে এই গাছের চারা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এখন নিজেই চারা তৈরি করছেন করে লাগিয়েছেন এখানে প্রায় ছয় বিঘা ছয় বিঘা আপনার দুই একর উনি এই থাই জাতের আপেল কুলের চাষ করছেন আমরা এর বিস্তারিত শুনব সজল সাহেবের কাছ থেকেই আপনি এই যে থাইল্যান্ড থেকে এই জাতটি কতদিন আগে নিয়ে এসেছিলেন আমি আপনার নিয়ে আসছি আছে দু হাজার সতেরো সালে আমি আমি ঘুরতে গেছিলাম আটটা থেকে দশটা কেজি হয় বড় বড় সাইজ হয় আপনার হচ্ছে কুলগুলো হচ্ছে দেখতে হচ্ছে আপনার একদম গোল অস্ট্রেলিয়া আপেল যেরকম আমাদের দেখতে একদম অবিকল ওরকম আমি কুলগুলো দেখে আসছি আসার পর আমি হচ্ছে আপনার ওই দুইটা গাছ হচ্ছে আমার বাগানের ভিতরে আমি মাদার গাছ হিসেবে রাখছি দিয়ে ওই দুইটা গাছ থেকে আমি দুই বছরে আপনার ছয় বিঘে হচ্ছে আমি লাগাইছি ছয় বিঘে বাগান করছি বাগান করে পরীক্ষামূলক এই গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন মানে প্রচুর কুল এই হচ্ছে আপনার পাঁচ থেকে ছয় মাস আছে এই গাছগুলোর বয়স আর এটার লাগানোর পদ্ধতি সাধারণভাবেই লাগানো যায় জি এমনি সাধারণভাবেই এই গাছগুলো লাগানো যায় ট্রিটমেন্টও কুলের ট্রিটমেন্টও অনেক কম এটা শুধু শীতকালীন ফসল হিসেবেই থাকে মানে বারো মাস না এটা না এটা বারো মাস নাই আমার এই বাগানের ভিতরে হচ্ছে মালটা আছে আপনার হচ্ছে কুলগুলো কুলটা নতুন জাত আপনার হচ্ছে কুলটা হচ্ছে আপনার লং এই হচ্ছে শর্ট সময়ে আপনার কুলটা সময় লাগে হচ্ছে আপনার আমি চার বছর পাঁচ বছর কুলটা রাখবো তারপরে যে মালটা দেখতে পাচ্ছেন মালটা লাগানো আছে পরে বাকিটা হচ্ছে মালটা গাছ থেকে দেবে মালটাটা দীর্ঘমেয়াদি চাষ সেজন্য মালটাটা রেখে দেবো মানে এর সাথে কুল বাগানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মালটা দিয়ে দিয়েছে জি মালটা দিয়ে দিয়েছে এটা কি জাতের মালটা দিয়েছে এটা মালটা দিয়েছে বাড়ি ওয়ান বাড়ি ওয়ান জাতের আলাদা বাগান আছে আপনার জি আমার মালটা মোট হচ্ছে বত্রিশ বিঘে মালটা আমার কাছে চার ধরনের জাতের মালটা আছে বারো মাসি মালটা আছে টক মিষ্টি মালটা আছে বাড়ি ওয়ান মালটা আছে দোপালা আছে কুলের চাষটা আরও বাড়ানোর ইচ্ছা আছে জি আমার কুলটা অনেক বাড়ানোর ইচ্ছা আছে সেই সাথে বাজারজাত করার পরে বোঝা যাবে জি বাজারজাত করে আমি সেখানে আছে কুলটা বাড়াবো আচ্ছা আগে আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে কিরকম জি কুলটার রেজাল্ট কেমন আসে যখন আপনি বাজারে দেবেন আপনার কুলটা বাজারে দেবা দেওয়ার উপযোগী হবে জি কালার কেমন আসবে কুলের রংটা কেমন কালার আসবে একদম আপনার ওই যে অস্ট্রেলিয়া যে দেশি আপেল আছে ছোট ছোট আপেল হয় একদম কালার ওরকম অবিকল ওরকম কালারই আসবে কুলগুলো রেড কালার রেড কালার আসবে আচ্ছা এই কুলের চারার প্রচুর অর্ডার হয়েছে আমি এখনো বর্তমানে চারা সব আমার কাছে স্টকে আছে আমি এখনো কুলটা না দেখায় কুলটা আগে রেজাল্ট দেখে তারপরে আমি মার্কেটে চারা ছাড়বো যেন চাষি যেন কোনো ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে না থাকে কুলটা যেন ভালোভাবে হয় আর কুল আমার কাছে আরও আপনার বিভিন্ন ধরনের জাত আছে আরও আমার কাছে আপনার একটা হচ্ছে এই জার্মানি একটা কুল আছে আপনার ছিটলেস হাঁটি হবে না দর্শক বন্ধুরা আমরা এই কুলবাগানে এসে আরেকজন চাষিকে পেয়ে গেছি উনি এই কুলবাগান দেখতে এসছেন আমিন উদ্দিন আপনি চাষাবাদ করেন জি আমি কি কি চাষ করছেন আমার এখন বর্তমানে উস্তে আছে আচ্ছা কাকল ছিল বর্তমানে শেষ হয়ে গেছে লাউ আছে আর পেয়ারা বাগান আছে মানে আপনি বেশি সবজি চাষ করেন সবজি চাষ শাক সবজি চাষ করেন জি তো আপনার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে অনেক ভালো লাগলো আপনি চাষাবাদ করেন এগিয়ে যান সবজি চাষের সাথে আরও ফল চাষ করেন আপনার প্রতি অনেক শুভকামনা রইল ধন্যবাদ ভালো থাকবেন দর্শক বন্ধুরা আপনাদের এর আগে দেখিয়েছি যে পেয়ারার সাথে যে কাঠিমন চাষ 
সাথি ফসল হিসেবে করা হচ্ছে পেয়ারাটা উঠে যাওয়ার পরে এটা স্থায়ীভাবে এই আমের চারাটাই থেকে যাবে দীর্ঘমেয়াদী চাষ এই কাঠিমন জাতের আমের চারা এখানে তৈরি করছেন সোয়াগ মিলন এখানে তিন বন্ধু মিলে এই প্রায় নব্বই বিঘা চাষ করছে সেই ধারাবাহিকতায় ওনারা এখানে চারা তৈরি করছে নিজেরা বাগান করছে চাষিদের হাতে তুলে দিচ্ছে এখান থেকে এখানে আপনারা এই যে চারা তৈরি করছেন কতদিন থেকে শুরু করছেন আপনার এক বছর থেকে দেড় বছর পর্যন্ত চারা শুরু করছে এখানে দেড় বছরের এক বছর থেকে দেড় বছরে চারা পাওয়া যাচ্ছে এখানে কত পিস চারা আছে এখানে আমরা সর্বমোট এক লাখ পিস চারা দিয়েছিলাম আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার পিস বিক্রি করছে আর পঞ্চাশ হাজার পিস চারা এখনো আছে আচ্ছা আপনি চারা কত টাকা পিস বিক্রি করছেন এখানে আপনার এক বছরে চারা আমরা পঞ্চাশ টাকা থেকে ষাট টাকা বিক্রি করছি আচ্ছা যেটা দেড় বছরে চার ওরা আপনার একশো টাকা করে বিক্রি করছে মানে বয়স অনুযায়ী চারার উচ্চতা অনুযায়ী বয়ের দাম আসবে এক বছরে চারা পঞ্চাশ থেকে সাত ষাট টাকা আর দেড় বছরে চার আমরা একশো টাকা একশো টাকা বিক্রি করছেন উনি এই বাগানেই চার রকম মালটার চাষ করছেন বাড়ি এক জাতের থেকে শুরু করে আরও তিন রকম জাতের মালটার চাষ করছেন সাথী ফসল হিসেবে পেয়ারা আছে থাই জাতের পেয়ারা যে গাছে মালটা এসছে এটা কি জাতের মালটা এটা হচ্ছে আপনার বারো মাসি বাড়ি ওয়ান মালটা আমার কাছে মালটার মোট চার রকম জাত আছে আচ্ছা আপনার হচ্ছে টক মিষ্টি আছে ওটা বড় বড় সাইজ হয় আচ্ছা আর বাড়ি ওয়ান দুই রকম আছে মানে মালটার পাছার গুড়ে হচ্ছে এরকম পয়সা হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা অরিজিনাল মালটা বুঝতে হলে মনে করেন যে বাড়ি ওয়ান হওয়া লাগে এক জাতের মালটা জি জি পয়সা মালটা নামেও পরিচিতি জি আছে আপনি প্রথমে মালটা কি জাতের মালটা দিয়ে শুরু করছিলেন হ্যাঁ প্রথমে বাড়ি ওয়ান এই জাতটা দিয়ে শুরু করছি এই জাতটা দিয়ে শুরু এরপরে আস্তে আস্তে অন্যান্য জাত সম্পর্কের লাগে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে বাইরের দেশ থেকে নতুন নতুন জাত আনছি আমার কাছে আপনার মালটার আরও নতুন জাত আছে আমি এখনও অলরেডি এমনি চারা বাইরের থেকে কিনে এনে আপনার হচ্ছে কেবল হচ্ছে কলম বান্ধা শুরু করেছি মানে জাত তৈরি করছে অলরেডি আরও নতুন জাত সেই মালটাগুলো আরও বেশি ভালো হবে দর্শক বন্ধুরা আমার সাথে তিন তরুণ এতক্ষণ যাদের নিয়ে আমি অনুষ্ঠান করছিলাম আমি বলেছি সজল মিয়া নব্বই বিঘা চাষ করছে আসলে সজল মিয়া একা নয় সজল মিয়ার সাথে সেন্টু সোহাগ এই তিন যুবক তিন উদ্যোক্তা এখন স্বাবলম্বী হয়েছে নিজ উদ্যোগে চাষাবাদ করে সফল চাকরির পিছে না ঘুরে উদ্যোগ নিয়ে নিজেরাই চাষাবাদ করছে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে তো সজল সেন্টু সোয়াগ তিনজনের নামের যেমন চমৎকার মিল তেমনি এই বন্ধুত্বের মিল আর এই মিল দিয়ে শুরু করেছে চাষাবাদের আরেক বড় পরিসরের মিল ঘটিয়েছে তিন বন্ধু মিলে মোট নব্বই বিঘা চাষ করছে কেমন লাগছে এই যে তিন বন্ধু মিলে চাষ করছেন আপনার অনুভূতি কি আমরা প্রথম স্টেটমেন্টে সবাই বেকার ছিলাম मालटा আমরা মোটামুটি অনেক ভালো পজিশনে আছি এবং বেকার যে বেকারত্বের কষ্ট যেটা সেটা দূর করা সম্ভব আরও বেশি সম্প্রসারণ ঘটবে এনাদের এই চাষাবাদের পরিধি আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করে অনেক ভালো লাগলো আপনারা সফল হন শুভকামনা রইল একই সাথে তিন বন্ধু মিলে বিজয়ী হন আপনারা সফলতা অর্জন করুন আপনাদের সবাইকে চ্যানেলেজ কৃষিকতার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভকামনা করছি এগিয়ে যান দর্শক বন্ধুরা যাবার সময় হয়ে গেছে বিদায় নেব পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ছিলাম আমি ফয়সাল আহমেদ সাথে ছিল আফজালুল হক বাদল আজ আপনাদেরকে শোনালাম তিন বন্ধু তিন সফল চাষির সফলতার গল্প দেখালাম সচিত্র প্রতিবেদন আবারও দেখা হবে কথা হবে দেশের নতুন কোনো প্রান্তে সফল চাষির সফলতার গল্প নিয়ে সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন চ্যানেল এসের সাথেই থাকুন